，算你躲得及时。呀大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！啊！啊！好想每天都能和你静静的欣赏这夜空。我也是。你知道吗？在我们分开的这段时间，我经常仰望星空，幻想着和你重逢的样子。没想到。我们就真的重逢了。也许，这就是信念的力量。只要心中坚信，就一定能实现。其实，我也是无数次看着星空，做着跟你同样的梦。哎，这样吧，我们来个约定好不好？如果以后……我们不得已分开了，我们就每个晚上按时仰望星空，然后把心里的话告诉星星，让星星当我们的传话员。这样，我们心里的话就可以传给对方了。好，迎春呢？麻烦你帮我保管一下。
。你这是干什么？这不吉利的。只是暂时让你保管的，我总不能带着他去比武吧？那可说好了，答应我，赢了之后我就还给你。嗯，好。嗯。报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。嗯、会长，您。我没事，你去忙吧。是。子南，怀民。我的好兄弟，你们听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可惜，你们一个一个的都先我而去了。如果你们现在还在，还在这个世上。我们兄弟把酒言欢，该多好啊！刘叔叔，您怎么了？那宁川，我没事。这张照片是我二十年前的一张老照片，哦，本来以为找不着了，没想到。郭书馆搬家的时候，又被我找到了。啊，迎春，你过来，我跟你说、嗯。你看，这是我。啊。这位你是知道的，朱可发。嗯。其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对。这位朱子南。嗯。其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊。他，他是飘逸的亲生父亲啊。对啊。还有这位，柳怀民，这个人是我爹。啊，你，你是怀民的闺女？嗯。当年，我们四个人一起参加革命，可是他们一个一个的都先我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你，我。原来你是怀民的闺女，这下好了，怀民的闺女也找到了，这样也可以告慰她的在天之灵了。刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候，我爹就走了，连一件像样的衣物，我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹？这张照片是我一生当中。最珍贵的，当然，这上面有你爹，你就拿着做个纪念吧。啊，嗯，好，谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔。
。恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许。你还可以活命，你们，请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢、啊，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人。一般送什么花啊？送爱人，当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧。嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
，表演。杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风。你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了。我那点本事，你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶。啊。我都说了嘛，真好看灵儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。迎春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人，你跟着我也受苦了。原来是这个意思。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟
。南旭，我非常感谢你这段时间以来对如雨的不离不弃。是时候了，加油！加油！如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧。如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。哎，那我就知道你肯定舍不得我离开。<笑>如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好。还有他，不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。师傅。师哥回来了，师哥回来了，爹，爹我回来了。哎，人呢？哎呀，哎，如风，哎，爹，我回来了。啊，好，回来的好啊，正好赶上飘逸跟迎春的婚礼。我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎,哎。一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸，飘逸西罗西顶，一拜天地。
成，新郎掀开新娘的福袋走。迎春，我们今天终于可以拜堂成亲，完成我们一直以来最大的心愿。我终于是你陈飘逸的妻子了，我娘的在天之灵也能够安息了。经历了那么多的风风雨雨，也经历了那么多坎坷，却始终互相珍惜，不离不弃。我代表太极门所有的弟子们，祝福你们二位，希望你们永远幸福，也祝你们能够互相珍重，白头偕老。叫我太极拳，发扬光大。潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，忠诚。一代宗师，太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于全世界。